Fala meus amigos pessoas, aqui é o Nails, estamos de volta hoje com mais um vídeo e dessa vez para adentrar aquelas terras né, que vocês conhecem, as terras abandonadas por Deus e qualquer outra entidade racional. E dessa vez eu vou voltar para o canal Assim Aconteceu, para quem não sabe, nesse quadro eu analiso histórias Reais, histórias inspiradas em acontecimentos verídicos. Não estamos aqui para julgar se a coisa aconteceu ou não, estamos aqui apenas para admirar esses acontecimentos. Então eu estou aqui com o meu headset. Eu escolhi uma história aqui, ó. Peguei meu namorado beijando uma mulher linda. Eu contratei ela. Uma história interessante, né? A ser analisada. Então vamos iniciar aqui. Oi, meu nome é Ana e eu quero contar um segredo que eu nunca contei pra ninguém. Um ano atrás, eu contratei uma garota para seduzir meu namorado. Antes de me chamar de louca, por favor, me escuta. Tudo começou três ah. anos atrás, quando minha melhor amiga Jéssica me convidou para a cabana do pai dela no meio da floresta. Tá certo. Era só eu, ela e o namorado dela, o Eric. Eu achei que seria uma viagem bem chata, mas cara, não foi. Assim que eu vi o Eric, ah, eu entendi por que ela gostava tanto dele assim. Hum. Ele era alto, tinha olhos azuis... E a voz dele era bem hipnotizante. Eu olhei para os dois juntos e ele era muita areia para o caminhãozinho dela. Correu Isso porque pra... ela é amiga dela, né? É amiga dela. Ó os conselhos que ela tá dando. Eu tava na mesa, comendo. Aí eu senti o pé de alguém acariciar no meu. Eu primeiro achei que eu tava imaginando coisas. Hum... Mas aí nossos olhos se encontraram. E eu fiquei toda arrepiada. Eu virei meu rosto o mais rápido que eu pude. Mas eu fiquei toda vermelha. Durante a noite, ele continuava me olhando. E eu fiquei pensando, ele tá afim de mim? Eu tô pensando que a namorada desse cara é meio idiota, velho. Que mal... <risos> Como assim, cara? Ela não deve ter percebido nenhuma olhadela que ele deu, não, velho? Caralho. Eu tô imaginando coisas. E dois anos depois, a gente tava morando juntos, felizes e apaixonados. O que que é? O que é? Peraí, peraí, peraí. Salto, muito salto. Salto aqui de história. Calma, calma, calma. Narra isso com calma. <risos> Fez um salto gigantesco. Caralho, eu estava no, numa casa de, na, na floresta com os meus amigos e tal... Aí, muitos anos depois, eu fiquei com esse garoto e tal. <risos> mano, pera aí, vai, vai com calma, mano. Não tô conseguindo acompanhar isso aqui primeiro. Eric era tudo pra mim. Hum. Ai, é claro, ele era lindo. Mas ele também era engraçado, inteligente. Eu tinha certeza que ele era minha alma gêmea. Mas um dia... Tá, você namorou com um cara... Com um cara... Que namorava sua amiga e deu em cima de você. Isso já é um sinal. Já é um sinal aqui que não é, não é nada pra se confiar. Mas ok, ele é um cara maravilhoso. Por que não namorar uma pessoa né, que eu conheci através de uma traição? Eu tava colocando roupas na máquina de lavar e encontrei algo estranho no casaco dele. Era um post-it com um número. Ai, hum. meu coração parou na hora. Era o número de uma garota, com certeza. Aí eu corri pra cozinha pra confrontá-lo. E aí, ele riu na minha cara. É do Michael, ele trocou de número. Lembra dele da festa do escritório? Ele cadastrou o número do celular e jogou o post-it fora. Eu me senti ai, super envergonhada por não... Nossa, eu preciso escrever um post-it com um número novo, cara. Sei lá, manda um zap zap aí, bicho. Escreve um SMS aí com um número e tal. Manda já o contato no WhatsApp. Alguma coisa assim, meu Deus. Rede social. A gente tá no, numa era mais avançada. Ninguém mais escreve número em papel. Só gente velha. Mas eu continuei a ter um monte de ideias que estavam me deixando maluca. Hum. A gente se apaixonou enquanto ele ainda estava com a Jéssica. Hum. Nós começamos a ficar enquanto ele ainda estava com ela. Hum. Ele poderia estar fazendo a mesma coisa comigo. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Eu fiquei olhando pra ele pensando, será que ele faria isso comigo? Será? Será que ele faria isso comigo? Será? Ele trocou a minha amiga por tão pouco. Será que ele faria isso comigo? É claro que ele faria, minha filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse não é o tipo de gente que você namora. Esse é o tipo de gente que você fica. Que você, sei lá. Que você dá uns pega aí de vez em quando. Não é uma pessoa que você vai criar um relacionamento sério. Eu não tem esse tipo de confiança. Já, já tô até vendo como é que esse troço vai terminar. Que Eric! De manhã, o Eric foi trabalhar e eu decidi investigar. 
Eu procurei o post-it no lixo. Hum. E aí, digitei o número e liguei. E a cada chamada, minha ansiedade aumentava cada vez mais. Aí, de repente, eu ouvi Alô? Com uma voz feminina sedutora. Eu desliguei em pânico. Eu estava certa. Meu pior pesadelo era realidade. Aí, até de noite, eu fiquei... Ou alguém atendeu o telefone por ele, né, cara? Uma outra pessoa, tudo bem, né? <risos> é uma probabilidade? Eu fiquei praticando um discurso pra quando ele chegasse em casa. Finalmente, a campainha tocou e o Eric hum. chegou. Eu sei de tudo! Eu disse assim que ele abriu a porta. Eu nem queria mais ele lá na minha casa. Do que você tá falando? Ele fingiu estar confuso como se não soubesse. Que tal a gente ligar para esse número juntos? Ele suspirou, finalmente entendendo que eu já sabia de tudo. Eu liguei para o número e coloquei no viva voz. Hum. Esse número está temporariamente desativado. O quê? Como assim? Eu tentei ligar de novo e de novo. Ele nem ligou, me abraçou e aí disse, ele deve estar viajando por aí. Você vai se acalmar? Naquele momento, eu pensei que provavelmente eu estava imaginando coisas. Talvez a culpa pela Jéssica estava me fazendo mal. Na semana seguinte, uhum, parecia tá. que tudo tinha voltado ao normal. Mas eu continuava ouvindo aquela voz de mulher na minha cabeça. Mano, pelo amor de Deus, essa menina é muito sonsa, cara. Se ela entrou nesse relacionamento, então provavelmente ela deve ter visto alguma coisa, né, de confiança por parte dele. Então... Temos de levar isso em consideração. Talvez, sei lá, o cara tenha amadurecido, tenha mostrado né, alguma prova de fidelidade, sei lá, tô tentando criar lógica aqui. Ela não era o Michael, mas eu sabia que se eu perguntasse de novo, ele... Como é que você sabe que ela não era o Michael? É, existem outros gêneros, né, no mundo. Tem que levar isso em consideração. A Pablo Vittar, por exemplo, nome masculino, né, mas usa de artigos... Femininos. Como é que você sabe que ele não pode ser amigo da Michael, né? Da a Michael, no caso. Se eu não consigo achar essa mulher, eu preciso de outra estratégia. Então ah. eu inventei um plano genial. Vai eu lá. encontrei um serviço chamado Testando a Integridade, que enviava uma mulher para seduzir o seu parceiro na balada. Tá. Eu pedi para enviarem a mulher mais bonita e profissional que eles tivessem para realmente ver se ele me trairia. Eles esconderam uma câmera gravando e me disseram para esperar. Ela fez o programa de traição do João Kleber, cara. Nossa, que originalidade. Ele estava bebendo com os colegas de trabalho quando ela chegou. Ela estava dando em cima dele, tocando nele. Meu coração, nossa, estava acelerado. Ela tava tentando, mas ele não tava afim. Eu fiquei bem feliz com aquilo. Até ele ah. chegar em casa e eu perguntar como foi a noite. E ele mentiu na minha cara. Ele nem falou dela. Eu não ia deixar ele se safar tão fácil assim. Mas por que, que ele falaria dela? Mas por que, que que... Foi uma mulher que começou a dar em cima dele e ele não queria. Não queria nada com ela, né? Porque ele é comprometido. Pra que que ele falaria sobre ela? Isso é uma coisa que ele nem gostou de experienciar. Meu Deus do céu. Essa menina acha que o quê? Que tem que contar toda a história, todos os detalhes do que aconteceu na noite? Não, amor. Eu fui, saí com meus amigos, bebi normal. E daí tem uma mulher ficou dando em cima de mim. Meu Deus. Mas, mas vamos ver até onde essa menina vai, né? Nesse teste de fidelidade. Então, no dia seguinte, eu me encontrei com aquela mulher e ensinei tudo pra ela. O que ele gostava, o que ele odiava. Meu eu sabia Deus. tudo sobre ele e agora ela também. Uma semana depois, no mesmo lugar, ela tentou de novo. Eu fiquei lá. Essa menina não tem amiga, não, pra desabafar, pra falar alguma coisa, né? Sei lá, procurar algum conselho. Ela tem que fazer. Meu Deus do céu, não tem ninguém pra bater no ombro dela. Amiga! Pelo amor de Deus, se você não confia nesse cara, pra que você tá namorando com ele? Lá só olhando, dava pra ver que ele tava impressionado, ele tava caidinho. E aí, depois de tipo uma hora, ele se aproximou e beijou ela. Ele agarrou ela Olha. bem forte e deu o beijo mais sensual que eu já vi. Parecia que eles enfiaram uma faca no meu coração. Eu nem conseguia mais olhar. Eu voltei pra casa e comecei a fazer as malas dele. Quanto antes, melhor. A imagem do meu namorado beijando outra mulher vai ficar gravada na minha cabeça para sempre. Assim que ah. ele chegou, a gente terminou. Eu disse para ele ficar bem longe de mim. Ai, e lá tava eu, um ano depois, 
solteira e bem solitária. Eu tava limpando a minha casa quando eu achei aquele post-it numa gaveta. Você achou um post-it na sua gaveta? Como é que esse troço foi parar ali, cara? Como assim? Pera aí, tá omitindo informações essa história aqui, hein? Mas eu decidi tentar ligar naquele número de novo. Alô, aqui é o Michael. Quem tá falando? Eu fiquei até zonza. Eu joguei o celular na cama, então comecei a chorar enquanto o Michael falava repetindo Alô? Meu Deus, o número era dele. O Eric tava falando a verdade. Então... Ele desligou e eu me senti muito culpada e muito envergonhada. Eu ensinei outra mulher a seduzir o meu namorado, ah, tá. leal e incrível. Muito leal, não. Muito leal ele. É muito leal. <risos> ok, acabou a história. Assim, uma pergunta que fica na minha cabeça é... Você não confia no seu namorado? Você acha que ele pode fazer né, um, alguma coisa contra você? Magoar seus sentimentos? Você vive, você vive policiando né, uma possível atitude ruim que ele possa cometer contra você. Aí a pergunta que fica na minha cabeça é que... Pra que, que você tá com ele então, meu Deus do céu? Porque se for pra entrar num relacionamento e ficar desconfiando que a pessoa vai te trair... E ficar desconfiando que ela vai fazer algo contra você... Então pra que... que, que, que o que, que significa a palavra relacionamento então na sua cabeça? Porque eu não sei... É, é uma coisa que nós construímos junto com pessoas que nós confiamos... Pessoas que nós construímos afetos... Quando isso não existe, não, não faz muito sentido é, esse relacionamento amoroso, entendeu? Entendeu? Mas vai em frente, ok, vai em frente. Ele, ele, tra ele traiu a amiga dele, né, com você no caso, e depois traiu você com uma mulher que você contratou, ok, você, você também teve uma parte, uma parcela de, de erro nessa história, né, por causa da sua insegurança, porque, como eu disse no começo, se era pra ser insegura assim, nem começava o relacionamento, né, já terminava logo de uma vez. Vai tratar esse tipo de problema na terapia, sei lá. Mas ok, ele... Ele cometeu duas traições aí. E, e você se sente culpada no final da história, cara? Como assim? Não, até que essa história aqui, eu acredito que foi real mesmo. Essa história aqui não tem nada de absurdo. Eu acredito realmente que aconteceu. Ao contrário de algumas outras aí. Mas, cara, é essa. Eu não entendo. Eu não entendo essa necessidade que esse povo tem, às vezes, de entrar dentro de um relacionamento. Sendo que a pessoa ela nem tem maturidade emocional pra criar um. Vocês acham que relacionamento é o quê? Relacionamento é, é as mil maravilhas, é só flores, chocolates, declarações completamente lindas e amorosas. Não, cara. O relacionamento, é, às vezes, é quase um trabalho, mano. Pra você construir um bom relacionamento, às vezes, você tem que... Você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que, você tem que deixar muito seu orgulho de lado. É uma coisa assim que tem que ser trabalhada mesmo, é um trabalho. Lista pra mim pessoas né, que tem, que pra você, você considera que tenham um bom casamento, por exemplo. Entrevista essas pessoas e me diga se essas pessoas não passaram por algum problema pra construir o relacionamento que elas têm. Se faça essa pergunta antes de entrar no relacionamento, ok? Porque tem muita gente que entra porque ela se acha na necessidade de estar com uma outra pessoa quando na realidade ela se daria muito bem sozinha. Aí acontecem esses problemas. Por quê? Porque não sabe lidar né, com o sentimento é, social, um vínculo de outrem. Não sabe mensurar ele, não sabe como tratar, porque não teve essa maturidade emocional. Mas ok, né? Vivendo e aprendendo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente aí o que você achou. Se você não gostou, deixe seu dislike, né? Me xinga aí nos comentários, diga o porquê de você odiar esse tipo de quadro, esse tipo de vídeo sei lá, esse tipo de canal, não tô pedindo muito. Se você gostou também, compartilha aí com seus amigos, né? No grupo do trabalho, no grupo da escola, no grupo aí dos seus amigos, etc. Compartilha com sua família e dê sugestões de próximas histórias pra eu estar tá analisando aqui, tá? Podem ser histórias escritas, podem ser histórias né, em animação, como foi no caso dessa daqui. E é isso daí. Nos vemos no próximo vídeo, galera.